പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സ്രവങ്ങളായ തൊണ്ടയിലെ സ്രവം മൂക്കിലെ സ്രവങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ അതായത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇത്തരം അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ ഇതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് ഒരു കളേഡ് സൊല്യൂഷനിലെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഷുഗർ അതേപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയവയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത കടുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് കട്ടൻചായകളാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവ ലൈറ്റാണോ സ്ട്രോങ് ആണോ മീഡിയം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനാവും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചായയുടെ കളർ നോക്കിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചായയുടെ കളർ എന്നുള്ളത് ചായപ്പൊടിയുടെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ചായപ്പൊടിയുടെ അളവ് ചായയുടെ കളറിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കളറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ബിയർ ലാംബേർട്ട്സ് ലോ ആണ് ബിയർ ലാംബേർട്ട് എന്നീ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരിലാണ് ഈ നിയമം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നിയമത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബിയർ ലോ രണ്ടാമത്തേത് ലാംബേർട്ട്സ് ലോ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി രണ്ട് പദങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണം ഒന്നാമത്തേത് അബ്സോബൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഒരു കളേഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റിനെ ആ സൊല്യൂഷൻ ആഗ്രഹം ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവയെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം പ്രകാശത്തെ ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ അബ്സോബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ അത് എത്രത്തോളം ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എത്ര ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കളർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു തത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പദാർത്ഥം മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കളർ അതായത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കളർ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിയർ ലാംബേർട്ട് ലോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ നിയമപ്രകാരം ഒരു മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കളർ ലൈറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ കടത്തി വിട്ടൽ എത്രത്തോളം ലൈറ്റിനെ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സൊല്യൂഷനിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് ലെങ്ത്തിനും അതേപോലെ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് എ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി എ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ഓർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി വെർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ദ അബ്സോർബൻസ് സ്മോൾ എ ഇസ് ദ അബ്സോർബ്റ്റിവിറ്റി B is the path length and C is the concentration. Transmittance T is equal to E raised to minus ABC. But absorbance A is equal to ABC as per Beer law. Therefore, T is equal to E raised to minus A. That is why there is a color meter in a solution of concentration. That solution is the absorbance of the solution. That solution is the absorbance of the solution. ആ ലൈറ്റിനെ സൊല്യൂഷനിലൂടെ കടത്തി വിടുകയും അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അളന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് വാല്യൂ ലഭിക
ഒന്നാമതായി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായി സിക്സ് വോൾട്ട് ടെങ്സ്റ്റൻ ലാമ്പാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഷട്ടർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ലിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ ലൈറ്റ് അതായത് സ്ട്രേ ലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഷട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ഫിൽട്ടർ ആവശ്യമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലോട് കൂടിയ ഫിൽട്ടർ ഡിസ്ക്കാണ് സാധാരണ മീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണോ അളക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തത് ക്യുവറ്റ് ഓർ സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ സൊല്യൂഷൻ അടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്യുവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ എന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ഓർ ഫോട്ടോ സെൽ അബ്സോർബിഷന് ശേഷം എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അളവ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സെൽ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെലീനിയം സെല്ലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോട്ടോ സെൽ ആറാമത്തത് ആംബ്ലിഫയർ ഫോട്ടോ സെൽ സാധാരണയായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വളരെ വീക്കായിരിക്കും ഈ സിഗ്നലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ് ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സാധാരണയായി ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഭാഗം ഔട്ട്പുട്ട് മീറ്ററാണ് കളർ മീറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്മീറ്റൻസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബൻസ് ഇവ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മീറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് ടൈപ്പിൽ ഗാൽവനോമിക് ടൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റലിൽ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു കളർ മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബ്ലഡ് സീറത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫൈറ്റ് എൻസൈംസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കളർ മീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലായി മൂന്ന് സൊല്യൂഷനുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തതിന് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ടി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ് എസ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റാണ് ബി ഏത് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ സൊല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒരു കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു റിയേജൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ പ്രധാനമായും ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച റിയേജൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റിയേജൻറ്റ് കളർലെസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കളറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ആയ ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അബ്സോർബൻസ് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ക്യുവറ്റിൽ ബ്ലാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അബ്സോർബൻസ് റീഡിംഗ് സീറോ ആക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം നോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെഷീനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെയും അബ്സോർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ റീഡിങ് അതായത് അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് അൺനോൺ സൊല്യൂഷൻ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിനെ
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്ക്രാച്ച് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കുകയും വേണം കളർ മീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഫിൽട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സൊല്യൂഷനിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം ഉപയോഗശേഷം ക്യൂവറ്റ് കളർ മീറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കളർ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കളർ മീറ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് തുരുമ്പെടുക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന കെമിക്കൽസ് ഫ്യൂംസ് എന്നിവയിൽ നിന്നും കളർ മീറ്റർ അകലത്തിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കളർ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 